हेलो स्टूडेंट्स आई एम विशाल गोयल सिस्टम सॉफ्टवेयर का अज अपना नैक्सट लैक्चर है रीलोकेटिंग लोडरस आप लास्ट लैक्चर से देखा कि एबसल्यूट लोडरस की होंगे है उत्थे की सी कि सिंपली जो लोडर है वह की करता है कि ओबजैक्ट प्रोग्राम लोड कर देता है जेडे उ ही एड्रैस लिखे हुए हैं एबसल्यूट उन्होंने एड्रैसिज के उ ही लोड कर देता है यानी कि जेडे एड्रैस प्रोग्राम वालों दिते गए है प्रोग्रामर वालों दिते गए है उन्होंने उत्ते ही लोड होंगे बट रीलोकेटिंग लोडर के देखो इदा नहीं होंगे इस च की होएगा इन दिस स्कीम द असैम्बलर प्रोड्यूस कोड एंड द रीलोकेशन इनफोरमेन सो रीलोकेटिंग लोडर के होएगा कि असैम्बलर है या कंपाइलर है जोड़ा वो कोड प्रोड्यूस करेगा यानी कि मशीन लैंगुएज इंस्ट्रक्शन प्रोड्यूस करेगा तो वो ही रीलोकेशन इनफोरमेन भी प्रोड्यूस होएगी सो द लोडर वाइल लोडिंग द प्रो प्रोग्राम परफॉर्म्स रीलोकेशन आलसो हैंस द नेम रीलोकेटिंग लोडरस सो इतने जोड़ा लोडर है वो रीलोकेशन भी परफॉर्म करेगा तो रीलोकेटिंग लोडरस आर द लोडर दैट परफॉर्म ऑल फोर टास्क सो जे मेनली चार टास्क होंगे ने एलोकेशन लिंकिंग रीलोकेशन एंड लोडिंग इतने वो चार के चारों टास्क कि वालों परफॉर्म किए जा रहे हैं लोडर वालों जिमें कि आप एबसल्यूट लोडर के पढ़िया उत्थे लोडर वालों सिर्फ लोडिंग की जाती सी बाकी जोड़े तीन फंक्शन ने प्रोग्रामर वालों परफॉर्म किए जाते बट इतें की है चार के चार फंक्शन ने जोड़े लोडर वालों परफॉर्म किए जाएंगे सो एज द टास्क ऑफ एलोकेशन एंड लिंकिंग इज परफॉर्मड बाई द लोडर फॉर ए प्रोग्रामर सो देर इज नोट नीड टू रीअसैम्बल ऑल द सब रूटीन वैन ए सिंगल सब रूटीन इज चेंज सो जी एबसल्यूट लोडर की सब तो वीडी डिसएडवाटेज सी कि अगर उत्थे किसी भी एक सब रूटीन किसी भी एक मड्यूल कोई चेंजिज आ रही है तो उ सारे के सारे मड्यूल अपन दोबारा तो रीअसैम्बल करने पेंदे से यानी कि री ट्रांसलेट करने पेंदे से क्योंकि उन्होंने अड्रैस एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट होंगे सो so, इस करके वो सारी की सारी असैम्बली है जो दोबारा अपन परफॉर्म करनी पैंती सी बट इतने की एडवाटेज मिल रही है कि अगर कोई भी एक आ, कोई भी एक अपने को चेंज हो रही है सब रूटीन चेंज हो रही है तो अपन सारे सब रूटीन दोबारा तो चेंज करने की जरूरत नहीं है सो एन एग्जाम्पल ऑफ री लोकेटिंग लोडर इज़ द बाइंडरी सब सिंबोलिक सब रूटीन सो दैट इज़ बी एस एस लोडर सो बी एस एस लोडर अलाउज मैनी प्रोसीजर सैगमेंट्स एंड वन कॉमन डाटा सैगमेंट ऑनली सो ये की होंगे कि अपन काफ़ी सारे प्रोसीजर सैगमेंट यानी कि अलग अलग मड्यूल आप बना सकते हैं बट जो डाटा सैगमेंट है वह कॉमन होएगा सो दी असैम्बलर ट्रांसलेट्स ईच प्रोसीजर सैगमेंट इनडिपेंडेंटली असैम्बलर इतने की करता है जिन्हें भी सैगमेंट ने जिन्हें भी मड्यूल्स ने उन्होंने इनडिपेंडेंटली प्रोड्यूस करते हैं एंड पास दीज असैम्बल्ड सैगमेंट एंड इनफोरमेन अबाउट रीलोकेशन सो इत जे असैम्बल्ड सैगमेंट है यानी कि जो ट्रांसलेट होकर अपने को ऑबजैक्ट प्रोग्राम आया है उन्होंने पास करता है तो नाल ही रीलोकेशन इनफोरमेन भी पास करता है एंड इंटर सैगमेंट रैफरेंसिज टू दी लोडर सो लोडर ये सारिया इनफोरमेन मिल दें दैट इज़ असैम्बल्ड सैगमेंट यानी कि मशीन इंस्ट्रक्शनस एंड इनफोरमेन अबाउट रीलोकेशन एंड इंटर सैगमेंट रैफरेंसिज टू दी लोडर सो दस द आउटपुट ऑफ रीलोकेटिंग असैम्बलर इज द ओबजैक्ट प्रोग्राम्स एंड इनफोरमेन अबाउट ऑल अदर प्रोग्राम्स इट रैफरेंसिज सो यदि आउटपुट की होएगी ओबजैक्ट प्रोग्राम यानी कि मशीन इंस्ट्रक्शनस एंड इनफोरमेन अबाउट ऑल अदर प्रोग्राम्स इट रैफरेंसिज जिन्हों भी वह रैफर कर रहे हैं जोड़े कोई भी दूसरे सब मड्यूल्स हो सकते हैं उन्होंने रैफर कर रहे हो इनफोरमेन भी सारी यदि होएगी इन एडिशन टू दिस देर इज रीलोकेशन इनफोरमेन एज टू लोकेशन इन दिस प्रोग्राम दैट नीड टू बी चेंज इफ इट इज़ टू बी लोडड इन एन आर्बिटरी प्लेस इन कोर तो इस तो इलावा जी मेन ये इनफोरमेन होएगी वो की होएगी रीलोकेटिंग इनफोरमेन रीलोकेटिंग इनफोरमेन का मतलब की है अगर वो कोई भी चेंजिज हों कि पर्टिकुलर सब रूटीन कोई चेंजिज हूँ है तो इतों की आप उस प्रोग्राम या उस सब रूटीन रैफर कर रहे हैं तो ये अपन की चेंजिज कर पैनगियाँ उस इनफोरमेन आप बोलते हैं रीलोकेशन इनफोरमेन फॉर ईच सोर्स प्रोग्राम द असैम्बलर प्रोड्यूस मशीन लैंगुएज इक्वेलेंट ऑफ द प्रोग्राम कोल्ड टैक्सट यानी कि ये एक टैक्सट प्रोड्यूस होएगा जिद की हो मशीन लैंगुएज इंस्ट्रक्शन हो दिस टैस टैक्सट इज प्रीफिक्सड बाय अ ट्रांसफर वैक्टर तो नाल ही एक ट्रांसफर वैक्टर होएगा ट्रांसफर वैक्टर कंसिस्ट ऑफ एड्रैस कंटेनिंग नेम्स ऑफ द सब रूटीन रैफरेंसड बाय द सोर्स प्रोग्राम जेडे भी आप सब रूटीनज न कॉल कर रहे हैं कोई भी वो जिम्मे कि सपोज करो तो एक फंक्शन बनाया मेन फंक्शन 
ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ ਕੀ ਹੋਗੀ ਸਬ ਰੂਟੀਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਰੈਫਰੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਫ ਵੀ ਕੰਸੀਡਰ ਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਨ ਵਿੱਚ ਸਬ ਰੂਟੀਨ ਨੇਮਡ ਐਸ ਕਿਊ ਆਰ ਟੀ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ ਨਾਮ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਦੈਨ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵੈਕਟਰ ਵੁੱਡ ਕੰਟੇਨ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਨੇਮ ਟੂ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ ਸੋ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਨੇਮ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੋਏਗਾ ਸੋ ਵੈਨ ਐਵਰ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਕਾਲਡ ਦੈਨ ਦੈਟ ਕਾਲਿੰਗ ਵੁੱਡ ਬੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਟੂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵੈਕਟਰ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਵਿਦ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ ਸੋ ਜੋ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜੰਪ ਕਰਾਂਗੇ the assembler also provides the loader with additional information such as length of entire program and the length of transfer vector so ide naal hi assembler hai ya compiler hai jo oh ik hor information bhi provide karega loader nu that is ki pure program di length ki hai te transfer vector di length ki so agar apan inu summarize kariye ta kedi kedi information provide hoegi loader nu dekho sab to pehla ki hai machine translation of a program called test so ਜੋ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਇਕਵੈਲੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਟੈਕਸਟ ਸੈਕੰਡ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵੈਕਟਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਲੋਕੇਸ਼ਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਬਾਊਟ ਆਲ ਅਦਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਇਟ ਰੈਫਰੈਂਸਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਰੀਲੋਕੇਸ਼ਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਦੀ ਲੈਂਥ ਆਫ ਇੰਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਂਡ ਲੈਂਥ ਆਫ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵੈਕਟਰ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਲੈਂਥ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਲੈਂਥ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਲੋਡਰ ਨੂੰ ਸੋ ਦੀ ਲੋਡਰ ਐਕਸੈਪਟ 올 ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਾਸਡ ਬਾਈ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲਰ ਐਂਡ ਪਰਫਾਰਮ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਐਕਸ਼ਨ ਲੋਡਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੇਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਲੋਡਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚਾਰ ਬੇਸਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਡਰ ਲੋਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਚਾਰੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲੋਡਰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੇਗਾ so first it load the transfer vector and text into the core so sab to pehla ki karuga main memory de vich eh transfer vector te text nu load karuga then it load each subroutine specified in the transfer vector us to baad transfer vector de vich jinniyan vi subroutines specify kite giyan ne jinniyan vi subroutines utthe mention ne oh saryan nu load karega then loader places a transfer instructions to the corresponding subroutine each entry in the transfer vector ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਬ ਰੂਟੀਨ ਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇ ਸੋ ਦਸ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਸੋਲਵ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਫ ਲਿੰਕਿੰਗ ਐਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈਂਥ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਸੋਲਵ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਫ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਲਿੰਕਿੰਗ ਤੇ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਫ ਰੀਲੋਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਸੋਲਵਡ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਰੀਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬਿਟਸ ਸੋ ਰੀਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬਿਟਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਰੀਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲਿੰਕਿੰਗ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਰੀਲੋਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਲੋਡਿੰਗ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੌਣ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੋਡਰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਲੋਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੌ
the bss loader processes the procedure segments but doesn't facilitate access to data segment that can be shared so jada bss loader hai oh basically ki ye apne kol single data segment use karda hai te onu apan share nahi kar sakde so ye hai relocating loaders so next hai comparison between absolute loader and relocating loader काफ़ी इंपोर्टेंट है ये शॉर्ट क्वेश्चन के भी आ जाता है तो लोंग क्वेश्चन के नाल भी आ जाता है कि कंपेयर एबसल्यूट लोडर एंड री रीलोकेटिंग लोडर्स सो एबसल्यूट लोडर की है एबसल्यूट लोडर प्लेसिज द कोड इन द मेन मैमरी एट एबसल्यूट एड्रैस स्पैसीफाइड इन द फाइल सो फाइल के जो आप एड्रैसिज स्पैसीफाई किए हैं जो एड्रैस नोट किए गए हैं डायरैक्टली उन्होंने एड्रैसिज के उत्ते ही यह मै कोड में लोड करता है रीलोकेटिंग लोडर प्लेसिज द कोड इन टू मेन मैमरी एट लोकेशन डिसाइड एट द लोड टाइम सो इत जोकेशन ने कि डिसाइड होंगे ने लोडिंग टाइम से डिसाइड होंगे ने सो इस करके लोकेशन ने जड़िया वो चेंज भी हो सकते हैं कि अज अगर आप लोड किया तो वोदिया लोकेशन अलग ने अगर इनू आप किसी होर टाइम पर लोड करा तो वोदिया लोकेशन अलग हो सकती हैं क्योंकि वो हमेशा कितने डिसाइड होंगे ने लोडिंग टाइम से डिसाइड होंगे एलोकेटिंग एंड लिंकिंग इज़ डन बाई प्रोग्रामर एंड रीलोकेशन बाई असैम्बलर Only loading is performed by absolute loader. So absolute loading ओनली लोडिंग इज़ परफॉर्म्ड बाई एबसल्यूट लोडर सो एबसल्यूट लोडिंग सिर्फ लोडिंग का जो फंक्शन है वो परफॉर्म करता है लोडर बाकी जो फंक्शन है वो प्रोग्रामर से असैम्बलर परफॉर्म करते हैं बट रीलोकेटिंग की है ऑल फॉर फंक्शनस एलोकेशन लिंकिंग रीलोकेशन एंड लोडिंग आर परफॉर्मड बाय लोडर सो इत जे चार के चार फंक्शन ने कौन परफॉर्म करता है लोडर परफॉर्म करता है सो एबसल्यूट लोडर की है नो रीलोकेशन इनफोरमेन इज़ रिक्वायर्ड सो साइज ऑफ द प्रोग्राम इज़ कंपेरेटिवली समॉल इतने कोई भी रीलोकेशन नहीं होंगी सो इस करके साइज़ है जोड़ा कंपेरेटिवली घट हों द यूज़ ऑफ ट्रांसफर वैक्टर इनक्रीज द साइज ऑफ ओबजैक्ट प्रोग्राम इन मैमरी सो इतने आप ट्रांसफर वैक्टर यूज करते हैं इस करके साइज़ है जोड़ा इनक्रीज हो जाता है सो री एबसल्यूट लोडर की है इन ए प्रोग्राम इनवोलविंग मल्टीपल सब रूटीन इव इफ ईवन ए सिंगल सब रूटीन इज चेंज then it is necessary to reassemble all subroutine and perform allocation and linking all over again so ye edi sab to baddi disadvantage hai absolute loader di ki agar koi ek single subroutine vi change ho rahi hai ta apan nu sare de sare subroutines nu dobara to reassemble karna penda hai te dobara to hi sara jo sare functions ne dobara to perform karne penda hai but relocation de vich ki hoega only the changed subroutine needs to be reassembled and not all other subroutine so agar apne kol 10 subroutines ne 10 modules ne ik de vich koi changes ho rahi hai ta apan sirf oh ik nu hi reassemble karange baki no te koi effect nahi payega so this loader scheme is inconvenient for programmer as he or she has to look after all memory management issues so ethe jehde functions ne allocation allocation and linking oh sare programmer di responsibility hundi hai so is karke eh प्रोग्रामर लिए थोड़ा जहा इनकनवीनियंट हो जाता है बट रीलोकेटिंग के है दिस स्कीम सिंपलीफाई द प्रोग्रामर टास्क एज रीलोकेशन एंड अदर मैमरी मैनेजमेंट इशूज आर हैंडल्ड बाय लोडर सो इतने जोड़े सारे फंक्शन ने लोडर परफॉर्म करता है सो इस करके जो प्रोग्रामर का टास्क है वो थोड़ा जहा सिंपलीफाई हो जाता है सो इस कंपेरिजन बिटवीन एबसल्यूट लोडर एंड रीलोकेटिंग लोड थैंक यू